வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப இஞ்சி மரப்பா எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க இஞ்சி மிட்டை அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த இஞ்சி மரப்பா சின்னவங்க இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாங்க இது வந்து தலை சுற்றல் பித்தம் வாந்தி வாயு மயக்கம் அஜீர்ணம் இந்த மாதிரி டயத்துல நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு உபயோகமா இருக்குங்க நூத்தி ஐம்பது கிராம் இஞ்சி எடுத்துங்க தோல் நீக்கி சின்ன சின்னதா துண்டுகள் செய்து வச்சிருக்கேன் இதை மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் முந்நூறு கிராம் ஆர்கானிக் சர்க்கரை எடுத்து வச்சிருக்கேங்க நீங்க நார்மல் சர்க்கரையிலையும் கூட செய்துக்கலாம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கேங்க இது வர்க்காத பச்சரிசி மாவு தான் இஞ்சியை மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு விட்டு அரைச்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்பவும் நைஸா அரைக்க வேண்டியது இல்லைங்க இந்த அளவுக்கு நைஸா அரைச்சுக்கிட்டாலே போதும் இப்ப சர்க்கரை சேர்த்துட்டுங்க இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிட்டா போதும் அரை கம்பி பதம் பக்கம் வரட்டும் ஒரு ட்ரேல நான் நெய் தடவி இருக்கேங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கணும் நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சு ஒரு அரை கம்பி பதம் அதாவது பிசுக்கு பதம் வந்தாலே போதும் இப்ப சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சுங்க பிசுக்கு பதம் வந்துருச்சு இப்ப இஞ்சி அரைச்ச விழுத சேர்த்திக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாதி அரிசி மாவை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்த பாதி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அரிசி மாவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் பக்கம் கலந்து விட்டுட்டே இருந்தால் சரியாக இருக்குங்க நம்மளுக்கு நல்லா சுருண்டு ஒன்று திரண்டு வரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கங்க நெய் பிடிக்காதவங்க ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதே முறையில் வெள்ளம் வச்சும் கூட சேர்த்துக்கலாங்க நான் இப்போ வந்து ஆர்கானிக் சர்க்கரையில் செய்திருக்கேன் இப்போ நல்லா கெட்டியாக சுருண்டி வந்துட்டுருக்குங்க உன்னி கொஞ்சம் நேரம் சுருண்டா நம்ம தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த இஞ்சி மர பக்கின்றிருக்குங்க பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் ஆகும் இந்த மாதிரி நல்லா நொறக்கட்டி பொங்கி சுருண்டி வரணும் சைட்லலாம் நல்லா நொறக்கட்டி பொங்கி வருது பாருங்க இந்த மாதிரி பொங்கி வரும்போது நம்ம தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா நொறக்கட்டி பொங்கி வரணும் இப்ப தட்டுக்கு மாத்தும் போது சரியா இருக்கும் ஸ்டவ் ஆப் செய்துட்டேன் இஞ்சி மரப்பா நல்லா நொறக்கட்டி ஓரளவுக்கு சுருண்டு வரும்போதே நம்ம தட்டுல மாட்டிக்கணுங்க இல்லாட்டி ரொம்ப கெட்டியான வரைக்கும் மாத்தினா கல்லு மாதிரி இருக்கமா கட்டிக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சின்ன சின்னதா கோடுகள் போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த சைஸ்க்கு பீஸ்கள் தேவையோ அந்த சைஸ்க்கு நம்ம பீஸ்கள் போட்டு வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம கட் செய்து எடுக்கும்போது சுலபமா வரும் இப்ப பத்து நிமிஷம் ஆச்சுங்க ஓரளவுக்கு சூடாரி இருக்கு இந்த டைத்துல நம்ம தேவையான சைஸ்க்கு கோடுகள் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கட் செய்து எடுக்க சுலபமா இருக்கும் இஞ்சி மரப்பாக்கு கோடு போட்டு வச்சு இப்போ முப்பது நிமிஷம் பக்கம் ஆச்சுங்க நல்லா சூடு அரைச்சு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் செய்து வச்சதை எடுத்து வேற ஒரு தட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு துண்டு நம்ம நல்லபடியாக கட் செய்து எடுத்துக்கிட்டாலே மற்ற துண்டுகள் எல்லாம் சுலபமாக வந்துருங்க இப்ப சூப்பரா சுவையான சுலபமான முறையில வீட்லயே நம்ம இஞ்சி மரப்பா செய்துட்டுங்க இதே முறையில நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல ச